దేవనామానికి స్తోత్రాలండి లార్డ్ క్రైస్ట్ చర్చ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నా వందనాలు ఈ సాయంత్ర సమయంలో దేవరాని గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందామండి మరి దానికి ముందుగాను మనం న్యాయాధిపతులు న్యాయాధిపతులు నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పది వచ్చినాలు మనం చదువుకుందామండి ఏహూదు మరణమైన తర్వాత ఇస్రాయేలీలు ఇంకను యహోవా దృష్టికి దోషులేరి గనుక యహోవా హాసోరులో ఏలు కానాను రాజైన యాబీని చేతికి వారిని అప్పగించను అతని సేనాధిపతి అన్యుల హరోషవితులో నివసించిన శిశేరా అతనికి తొమ్మిది వందల రథములుండెను ఇనుప రథములుండెను అతడు ఇరువది సంవత్సరములు ఇస్రాయేలీలను కఠినమైన బాధ పెట్టగా ఇస్రాయేలీలు యహోవాకు మొరపెట్టిరి ఆ కాలమున లప్పిదోతునకు భార్య అయిన దెబోరా అను ప్రవక్తి ఇస్రాయేలీలకు న్యాయాధిపతినిగా ఉండను ఆమె ఎఫ్రామేయుల మన్యమందలి రామాకును బేతేలుకును మధ్యన ఉన్న దెబోరా సరళ వృక్షం క్రింద తీర్పుకై కూర్చుండకద్దు తీర్పు తీర్చుటకై ఇస్రాయేలీలు ఆమె ఎద్దకు వచ్చిచుండిరి ఆమె నెఫ్తాలీ కెదిష్లో నుండి అభినయముకు మారుడైన బారాకును పిలువనంపించి అతనితో ఇట్లా నేను నీవు వెళ్ళి నఫ్తాలీలలోను జబూలేనలోను పదివేల మంది మనుషులను తాబోరు కొండ ఎద్దుకు రప్పించుము నేను నీ దగ్గరకు యాబీను సేనాధిపతి అయిన శిశేరను అతని రథములను అతని సైన్యమును కీషోని ఏటు ఎద్దుకు కూర్చి నీ చేతికి అతన్ని అప్పగించదనని ఇస్రాయేలు దేవుడని ఎహోవా సెలవిచ్చి ఉండలేదా అని దెబోరా చెప్పగా బారాకు నీవు నాతో కూడా వచ్చిన ఎడలు నేను వెళ్ళేదను కానీ నీవు నాతో కూడా రాని ఎడలు నేను వెళ్ళనని ఆమెతో చెప్పాను అప్పుడు ఆమె నీతో నేను అగత్యముగా వచ్చదను అయితే నీవు చేయి ప్రయాణం వలన నీకు ఘనత కలగదు ఎహో ఒక స్త్రీ చేతికి ఇసిసేరను అప్పగించునని చెప్పి తాను లేచి బారాకుతో కూడా కెదిషునకు వెళ్ళాను బారాకు జబూలినెలను నఫ్తాలీలను కెదిషునకు పిలిపించినప్పుడు పదివేల మంది మనుషులను అతని వెంట వెళ్ళిరి దేబోరయ్యు అతనితో కూడా పోయాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించగాక ఇప్పుడు దెబోరా విషయంలో మనం కొన్ని విషయాలు జానించుకోవడానికి ముందు మరి యహోషా కాలంలో మరి ఆయన నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయేలీని మరి చాలా జాగ్రత్తగా దేవుని వైపు నడిపించి మరి దేవునికి ఏ విధంగాను కష్టం కలుగు చేయకోకుండా మరి ఎంతో జాగ్రత్తగా దేవునిలోని వాళ్ళు నడిపించాడు ఎప్పుడైతే మరి యహోషువా చనిపోయాడు ఆయన నూట పది సంవత్సరాల బ్రతికి ఆయన చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కొంతమందికి అసలు మరి దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు యహోవాని గురించి అసలు ఏమీ తెలియని వారు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే మరి ఆ ప్రక్కన ఉన్న ఇతర దేశాల నుంచి లేకపోతే ఇతర పట్టణాల నుంచి అక్కడ ఉన్న ఆ జనులతోటి ఏం చేసేవారంటే వారు అక్కడున్న విగ్రహాలని వాళ్ళు పూజించేవారు అంటే ఈ బయలు దేవతల్ని తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఉన్న విగ్రహాలతో అన్నింటితోటి కూడా వాళ్ళు పూజించుకుంటా ఉండి యహోవా దేవుని పూర్తిగా అసలు మర్చిపోయారు అనమాట ఆయన్ని ఆయన విషయమే ఎత్తుకోకుండా వేరే వేరే దేవతలతోటి వేరే వేరే విగ్రహాలతోటి వాళ్ళు విగ్రహారాధన చేస్తున్నట్టు లేక అయితే మరి దేవుడికి నిజంగానే మరి కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని అందరినీ సృష్టించాడు కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా అందరూ ఆయన్నే పూజించాలని ఆయన్నే గణపరచాలా మహింపరచాలని మరి దేవుడు నిజంగా ఆశిస్తాడు అది అది మామూలే మన కన్న తండ్రి అయితే తన బిడ్డలను అందరూ కూడా తన నడకలోనే నడవాలని ఆశపడతాడు అలా నడకపోతే ఆ తండ్రికి కూడా కోపం వచ్చి మీ ఇష్టం రా ఎలా గడుస్తారో ఎడవండి లేకపోతే అక్కడికో పొండే నింటిలో నుంచి తగిలేస్తాడు కానీ దేవుడు యహోవ దేవుడు చాలా గొప్పవాడు ప్రేమించి క్షమించే దేవుడు కాబట్టి మరి ఆయన ఇంకా అలాగా ఎప్పుడన్నా మారుతారేమో అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆ సమయంలో మరి ఇస్రాయేలీలు ఆ యొక్క దేవుడు ఏం చేశాడంటే కనాను 
కణాలలో ఉన్న హాసోర్ని పరిపాలిస్తున్న రాజు పేరు యాబీన్ ఆ యాబీని దగ్గర సిసేరే అనే సైన్యపతి సైన్యాధిపతి ఉన్నాడు అయితే మరి దేవుడు ఈ యొక్క కణాను రాజైన యాబీనికి ఇస్రాయేలీని అప్పచెప్పేశాడు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు న్యాయాధిపతులు ఉన్నంతకాలము కొంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు దేవుణ్ణి పూజిస్తా దేవుణ్ణి అనుసరిస్తూ ఉంటారు యహోవ దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే న్యాయాధిపతి చనిపోతాడో మళ్ళీ మామూలుగా విగ్రహ ఆరాధన దేవతల్ని వాళ్ళని వెళ్ళి పూజించుకుంటా ఇతరుని ఇతర అన్నీ పిల్లల్ని వివాహాలు చేసుకుంటా వాళ్ళు వెచ్చలు విడిగా ఉంటూ ఉంటారనమాట ఆ సమయంలో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మరి ఈ యొక్క శత్రువుల చేతికి దేవుడు అప్పచెప్పేశాడు అప్పచెప్పేస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళందరూ దేవుని దగ్గర మొరపెట్టేవారనమాట ఏడ్చేవారు అనమాట అంగలార్చేవారు అనమాట అంటే ఈ శ్రమల నుంచి ఈ బానిసత్వం నుంచి ఈ కష్టాల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించు అని వాళ్ళందరూ మొరపెట్టగా దేవుడు క్షమించే దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు కాబట్టి దయగలిగి వారి కోసం మరి న్యాయాధిపతుల్ని పుట్టించాడు సో మొట్టమొదటిగా ఒత్ని ఏలనే న్యాయ న్యాయాధిపతిని పుట్టించాడు తర్వాత అలాగా దగ్గర దగ్గర ఒక పదహారు మంది న్యాయాధిపతులు ఉంటారు వాళ్ళు ఉన్న సమయంలో ఇస్రాయేలీలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి ఎహోవా దేవుని అనుసరించేవారు వాళ్ళు చచ్చిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ విగ్రహ ఆరాధనకి వెళ్ళిపోవడం అలా చేసేవారు అనమాట అయితే ఇలాగా మరి ఒత్తినేయలు ఒత్తినేయలు తర్వాత ఏహూద్ ఏహూద్ తర్వాత శ్రమ్గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉన్నారు మళ్ళా వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగేవారు అనమాట వీళ్ళు ముగ్గురు అయిపోయిన తర్వాత నాలుగవదిగా మరి దెబోరా వచ్చింది ఈ దెబోరా అంటే తేనెటే కానీ అర్థం అన్నమాట దెబోరా యొక్క భర్త పేరు లప్పిదోతు లప్పిదోతు అని అంటే మెరుపు అని అర్థం లేక దివిటీలు అని ఒక అర్థం వస్తుంది అయితే ఈమె ఎఫ్రాయిము వంశస్థురాలు ఎఫ్రాయిము వంశం అంటే మరి యోసేపు రెండవ కుమారుడు ఎఫ్రాయిం ఆయన ఎఫ్రాయిమి అంటే అర్థం వర్ధిలుట ఆ వంశానికి చెందింది ఈ యొక్క దెబోరా ఈ దెబోరా చాలా తెలివైంది దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నది తర్వాత మరి దేవునితో ఎక్కువగా ఆయన సన్నిధిలో ఉండి ఆయన స్వరాన్ని వినేది ఈమె హీబ్రూ స్త్రీ చాలా వివేచన విచక్షణ మరి ధైర్యము ఇవన్నీ కలిగిన స్త్రీ దెబోర అయితే ఈమె ఒక ప్రవక్తి ఈమె ప్రవక్తి మళ్ళా ఈమె ఒక న్యాయాధిపతి కూడా ఈమె నాలుగవ న్యాయాధిపతి అయితే ఈమె చాలా చాకచక్యంగా ఉండేది ఈ యొక్క రోమ సారీ రామ బేతేలికి మధ్యన ఈ దెబోర ఒక సరళ వృక్షం క్రింద కూర్చుని ఆమె అక్కడ కూర్చుని ఉండేది ఇస్రాయేలీలు అందరూ కూడా వాళ్ళ ఏదైనా గొడవలు పడినప్పుడు వాళ్ళ వ్యాఖ్యాలు పరిష్కారం కోసం ఆ యొక్క దెబోర దగ్గరికి వచ్చి అందరూ కూడా ఆమెతో ఆ యొక్క గొడవలన్నీ ఆ వ్యాఖ్యాలన్నీ పరిష్కారం చేసుకుని వెళ్ళేవారు అన్నమాట అంటే మేబీ ఇంటి గొడవలు అయి ఉండొచ్చు కుటుంబాల్లో అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండొచ్చు ఆస్తుల గొడవలు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే మరి భూములు విషయాలు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇంటి విషయాల్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న గొడవలు ఏదైనా సరే ఏ వ్యాధ్యమైనా సరే కొని ఆ దెబ్బర దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ యొక్క సమస్యను పరిష్కారం చేసుకుని వచ్చేవారు అన్నమాట అయితే ఈ దెబ్బర వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఎంతో చక్కగా మరి అభిమానంతోనూ ఆదరిస్తూ ఉండేదట తర్వాత ఈమె వాళ్ళందరినీ అభిమానిస్తూ ఆదరిస్తూ ఉండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతో అభిమానం ఆదరణ పొందుకునేదంట దెబ్బర అంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళతో ఉండేది అన్నమాట ఈమె మరి ల లప్పిదోతు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ కుటుంబాన్ని కానీ భర్తను కానీ ఏమాత్రం కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకోకుండా ఆ కుటుంబాన్ని ఒక చక్క గృహిణిగా తీర్చిదిద్దుకునేది అన్నమాట అయితే మరి దేవుని దగ్గర నుంచి కొన్ని స్వరాలు వినేది తాను దేవుడు ఇలా చెప్పాడు అని ఇతరులకు కూడా చెప్పేది అనమాట ఒకరోజు దెబోర మరి కెదేష్లో ఉన్న అభినయం కుమారుడు బారాకును పిలిచి చెప్తుందన్నమాట నీవు మరి 
నఫ్తాలిలో నుంచి కొంతమందిని జబులు జబులు నుంచి కొంతమందిని నువ్వు మనుషులను రప్పించి అంటే పదివేల మంది మనుషులు దాకా నువ్వు రప్పించి తాబోరు కొండ దగ్గర తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టు శిశేరాను అంటే యాబీను సైన్యాధిపతి అయిన శిశేరాను అతని సైన్యాన్ని అతన అతనికి తొమ్మిది వందల ఇనపరాధాలు ఉన్నాయి శిశేరాకు ఆ యొక్క ఇనపరాధాలని సైన్యాన్ని శిశేరాన్ని తీసుకొచ్చి మరి కిషోను ఏటు ఏటి ఒడ్డున నేను పెడతాను అని చెప్పి అతని శిశేరాన్ని మీకు అప్పచెప్తానని ఇస్రాయేలి దేవుడని యహోవా చెప్పిన కదా నువ్వు బయలుదేరి వాళ్ళందరినీ తీసుకురా అనేసి అని బారాక్తో చెప్తుంది అంటే దేవుడు చెప్పాడు అనమాట ఇస్రాయేలీల దేవుడు చెప్పి ఇలా చేసి ఇలా చెయ్యండి నేను వాళ్ళు మీ చేతికి ఈరోజు మరి ఆ శిశేరాన్ని మీకు అప్పచెప్తాను అనేసి అని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు కదా నువ్వు వెళ్ళి ఆ మనుషులు తీసుకురా అనేసి మరి దెబోరా బారాక్తో చెప్తే బారాక్ అంటాడు నీ వస్తేనే నేను వెళతాను నీవు రాకపోతే నేను వెళ్ళను అంటే ఈ బారాకు బారాక్ అంటే కూడా అర్థం మెరుపులు అని అర్థం అయితే ఈ బారాక్ ఏమంటున్నాడంటే దెబోరాతోటి నువ్వు వస్తేనే నేను వెళతాను లేకపోతే నేను వెళ్ళను అంటే జీవము గల దేవుడు కన్నా కూడా యహోవా దేవుడు కన్నా కూడా మరి మనిషిని మనిషిని నమ్ముతున్నాడు దేవుని నమ్మకోకుండా ఈ యొక్క దెబోరా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని నువ్వురా అనేసి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను నీతో నేను వస్తాను కానీ మరి ఈ ప్రయాణంలో నీకు ఏమాత్రమైనా ఘనము కలగదు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక స్త్రీకి శిశేరాను అప్పగిస్తానని చెప్పాడు నాతోటి కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి ఆ మనుషుల్ని తీసుకురా అనేసి అని చెప్పి చెప్తే అతను వెళ్ళి మరి ఇద్దరు వెళ్ళారు దేబోరా మరి బారాకు ఇద్దరు కూడా కేదేశ్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నఫ్తాలీలో నుంచి జబోలో నుంచి జబూలీలో నుంచి మరి పదివేల మంది మనుషులను తీసుకుని వచ్చి ఆ తాబోరు కొండ దగ్గర పెట్టారనమాట ఈ లోపల మరి శిశేరాను మరి ఆ తొమ్మిది వందల రథాలని అతని యొక్క సైనికుల్ని పట్టుకుని అతను కీషోను వాగు దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డాడు ఈ లోపల మరి దెబోరా విషయాన్ని చూసి వెంటనే భరాకు లెమ్ము త్వరగారా ఇదిగో ఈరోజు శిశేరాన్ని దేవుడు నీకు అప్పగించబోతున్నాడు రా తొందరగా అనేటప్పటికి మరి వెంటనే ఆ యొక్క భారాకు ఆ తన దగ్గర ఉన్న మనుషులతోటి ఆ కొండ దిగి వస్తున్నాడు ఆ కొండ దిగి వస్తున్నాడన్న సంగతి ఈ శిశేరాకు తెలిసి చాలా కంగారు పడిపోయాడు కంగారు పడిపోయి అయితే దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలో కూడా మరి వాళ్ళందరి మధ్యలోనూ కలవరం పుట్టించాడు ఎందుకంటే ఇస్రాయేలీల కోసం ఎహో అయ్యే యుద్ధాలు చేస్తాడు ఎన్నోసార్లు యుద్ధాల సమయంలో మరి గులియాతు దావీదు గులియాతు యుద్ధం చేసినప్పుడు దావీదు ఆ చిన్న రాయితోటి ముందు నుంచి కొడితే ఆ గులియాతు పడిపోతాడు కానీ అక్కడ చే అక్కడ దేవుడు ఏం చేశాడంటే వెనక నుంచి ఆ యొక్క నెత్తి మీద ఒక దెబ్బ కొట్టేటప్పటికి ముందుకు పడిపోయాడు కాబట్టి లేకపోతే దావీదు మరి అతన్ని జయించడం చాలా కష్టం అలాగే కొన్ని యుద్ధాల్లో వడగండ్లు కురిపించి ఆ యుద్ధాన్ని వాళ్ళకి జయమిచ్చాడు కో కొన్ని యుద్ధాల్లో తేనె టీగలను పంపించి వాళ్ళు అపోజిట్ పర్సన్స్ని ఆ తేనె టీగలు కుట్టేయడం వల్ల ఇస్రాయేల్కి జయం వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ కూడా వీళ్ళని కలవరపరిచేటప్పటికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కలవరంలోనూ పరుగులు పెట్టుకుని వచ్చేస్తూ ఉంటే మరి శిశేరా కూడా భయపడిపోయి ఇక చంపేస్తాడనేసి అని చెప్పేసి శిశేరా కూడా ఆ రథాల్ని ఆ సైన్యాన్ని విడిచిపెట్టి మరి కాలి నడకతోటే పరుగు పెట్టేస్తాడు అనమాట పరుగు పెడతా ఉంటే వెనకాల నుంచి బారాకు తరుముకుంటూ వచ్చి తన సైన్యాన్ని అంతటినీ కూడా మరి చంపేస్తాడు శిశేరా పరుగు పెట్టుకుని పరుగు పెట్టుకుని పరుగు పెట్టుకుని మరి యాయలనే ఒక స్త్రీ గుడారంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అయితే ఆ స్త్రీ మరి గుడారపు మేకుతోటి ఆ యొక్క శిశేరాన్ని చంపడం జరుగుతుంది అయితే బారాకు ఈ సైన్యాన్ని అది చంపి మొత్తానికి ఆ ఇస్రాయేలీని ఆ యొక్క బానిసత్వం నుంచి విడుదల చేశారు 
ఈ యొక్క యుద్ధంలో దెబోరా చాలా తెలివిగా మరి తన శక్తిని తన బలాన్ని తన చాకచక్యాన్ని ఉపయోగించి మరి ఆమె ఎంతగానో ఆ యుద్ధంలో జయం పొందడానికి ఆమె బారాకిని చాలా చక్కగా ఉత్తేజపరిచి ధైర్యం చెప్పి తన ద్వారా యుద్ధాన్ని జరిగించడం జరగడానికి ఆమె సహాయం చేసింది ఆమె చాలా తెలివైంది కాబట్టి అలా చేసింది అయితే మరి మనమైతే మన జీవితాల్లో అనేకమైన శోధనలు కీడులు ఇలాంటివి ఎన్నో మనం ఎదుర్కోవాల్సి ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మరి మనం దేవుడి మీద ఆధారపడి దేవుడి మాటను బట్టే మనం ఆయన చెప్పిన విధానంగానే మనం నడుచుకోవాలి లేదంటే కనుక సైతాన్ని మనం జయించలేము ఆయన మనకు కూడా ఉంటేనే అనేకమైన శోధనలు సాతాన శక్తుల నుంచి మనకి విడుదల దొరుకుతుంది మరి ఆ దిబోరలాగా ఎంతో ధైర్యశాలిగా ఉండి మరి మనం ఉండాలి ఆమె ఒక గృహిణిగా తన కుటుంబాన్ని చూసుకుంది తర్వాత ఒక న్యాయాధిపతిగా అనేక బాధ్యతలు ఆవిడ తీసుకుంది అంతేకాకోకుండా ఒక ప్రవక్తగా దేవుడు మాట్లాడిన విషయాల ద్వారా ఆమె ఇతరులను కూడా నడిపించింది మరి బారాకునికి ధైర్యం చెప్పింది ఉత్తేజపరిచి యుద్ధానికి సిద్ధం చేసింది అలాగే తను ఎంతో తెలివిగా చాకచక్యమైన పనులు చేసి చక్కటి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నది తర్వాత ఆమె చాలా తెలివైంది కాబట్టి తన 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 పనులు తను చేసుకుంటూ ఇతరులను కూడా నడిపించే పరిస్థితి ఆమెలో ఉంది అనేకమైన ఆలోచనలు వాళ్ళకి చెబుతూ సలహాలు ఇస్తూ మధ్యవర్తిగా ఉండి సామర్థ్యం కలిగిన స్త్రీలాగా తను నడిపించింది కాబట్టి మరి దెబోరాలాగా మనం కూడా సామర్థ్యం కలిగి అనేక మందికి ఆలోచనలు చెప్తూ అనేక మందిని నడిపిస్తూ మరి అనేక మందికి మరి సలహాలు ఇస్తూ కూడా మరి మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండడానికి మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఆయన కృప మనకి అనుగ్రహించనుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి మహాపరిశుద్రావు ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగల మాదేవ మీ యొక్క మహాకృప చేతను దయచేతను నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ క్షేమకరంగా ఉంచి ఈ సాయంత్ర సమయంలో ప్రాప మరి దెబోరా దెబోరాను కూర్చి మేము ప్రాప ధ్యానించడానికి ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలయ్యా నాయనా నిజమే బారాకులా కాకోకుండా బారాక్ ప్రాప మరి మిమ్మల్ని నమ్ముకోకుండా మరి ఆ యొక్క దెబోరాని నమ్మి తను రమ్మనమని కోరుకున్నాడయ్యా నాయన మేము అలా ఉండకోకుండా బారాకులాగా మేము ఉండకోకుండా ప్రప్ప దెబోరాలాగే ప్రప్ప నీ అందు భయభక్తులు కలిగి ప్రార్థనా పరులుగా ఉండి చాకచక్యంగా ఉండి ప్రప్ప నీ స్వరాన్ని వినే మనుషులుగా మేము ఉండి మీరేం చెప్తే అది చేయడానికి మరి మేము కూడా సిద్ధంగా ఉండడానికి మీ కృప మాకు అనుగ్రహించమని వినిచున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశ్రయించండి వాక్యాన్ని వారి మనసులో ఉంచుకుని ప్రప్ప అనేక మందికి చాటి చెప్పి బిడ్డలుగా వారందరూ ఉండడానికి నీ కృప అనుగ్రహించు నాయన వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశ్రయించమని మీ చిత్తం అయితే మరొకసారి ప్రార్థించే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించమని మా ప్రభువును ప్రియకుమారుడైన ఏ స్నామం పెరటి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి యొక్క యు కుమారుని యొక్క యు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యు ప్రేమ కృప సమాధాన సహవాసం ఆదరణ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము కుడి వచ్చిన వారందరికీ వారి రక్త సంబంధులకి బంధువులకి మాకును తోడుగా ఉండునుగాక ఆమెన్ మీ అందరికీ నా వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్